Hola, te habla Shisley Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí, de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor, saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas, solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por emails. Solamente recibo pagos por CEL en Estados Unidos, en algunos países funciona, pero no en todos por Cash App y fuera de los Estados Unidos por Paypal es la única manera que recibo pagos no regalo mi trabajo si estás buscando algo gratis lo único gratis son los videos de mis dos canales estoy a tu orden disfruta tu lectura muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Marie, les doy la bienvenida a, a mi canal, perdón. <ríe> Ay Dios, lo siento mucho, todavía estoy como media dormidita. Les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso sino el Leo, Sol, Luna, Ascendente y Venus para este periodo. Leo, esta es tu lectura semanal. Vamos a estar empezando. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo, sino ustedes, por favor. Revelenme el futuro para Leo, Sol, Luna, Ascendente y Venus a través de la taza del café. Leo, pues lo primero que veo es que vas a estar eh, pues enfrentada o enfrentado a la ley de causa y efecto. Habla de que pues lo bueno que has hecho en tu vida se te va a estar pues devolviendo y también pues lo negativo en algunas ocasiones pues también va a estar pues repercutiendo en tu vida fíjate que te veo que de repente si tienes hijos vas a estar pues sintiendo que tus hijos no van a estar pues queriendo como estar pues ahí para ti habla de que pudieras estar sintiendo como esa soledad y esa eh, como ese alejamiento en dado caso de que no tengas hijos pues esto se puede estar refiriendo a parte pues de tu familia pudieras estar sintiendo como un poco sola o solo debes de tener bastante cuidado con esto porque esto te puede estar repercutiendo como si fuera en una ansiedad o en una depresión Leo, te veo que pudieras estar iniciando como si fuera pues un proyecto nuevo, habla de que vas a estar resolviendo pues algo de papeles, en dado caso de que tú tengas algún eh, caso abierto, alguna demanda, habla de que eso se resuelve a tu favor. Pero pues también veo que si cometiste algún error de de repente pues no declarar tus impuestos correctos o si de repente pues de no eh, ser pues completamente honesta o honesto con algo que tiene que ver con documentos y oficinas gubernamentales, pues también te veo lamentablemente pues una situación. Yo veo que tú vas a estar trabajando mucho con magia, tanto pues de limpieza y de purificación, pero pues también te veo como tratando de detener a algo o pues si, como si fuera tratando de detener a un enemigo o a una enemiga que tú sabes que te ha hecho pues de repente pues mucho daño. Fíjate que veo que te vas a estar dando baños, que vas a estar encontrando limpiezas o personas que te ayuden y esto te va a estar ayudando con un trabajo nuevo, con un negocio nuevo o con algo que se resuelva como legal, ok, si la cosa no es tan pesada, habla de que esto se resuelva a tu favor, ahora si tú tienes de repente años de deuda, vamos a suponer, o años que tú estás agarrando un servicio que no debes de agarrarlo, esto para las personas que agarran pues cosas del gobierno, habla de que eso está a punto de estallar y que sí lamentablemente vas a tener que necesitar como si fuera pues la ayuda de un abogado porque se avecina pues una corte. Pero recuerda, Leo, que estas lecturas son generales, que esto no es como para todo el mundo y pues evidentemente lo que a ti pues te acierta a otras personas. No ten muy, muy en cuenta esto, pero pues aquí está saliendo la balanza pues de la justicia, ¿ok? Que pues aparece pues dividida como una parte pues positiva y una parte pues negativa. Fíjate que pudieras estar, o sea, conociendo pues a una persona, te va a hacer pues mucha ilusión, pero vas a tener como si fueran muchas precauciones. Esto pues principalmente si tú tienes hijas o hijos porque pues no vas a estar pues queriendo 
que tu familia pues conozca a una persona para que luego se aleje hay alguien que te puede estar como si fuera eh, proponiendo pues muchas cosas como relacionadas con viajes o lo que sea yo veo que tú también estás pensando en algo como de un auto eh, tienes que tener como bastante cuidado y aprender pues bien a manejar si no sabes manejar porque te veo pues un poco nerviosa o nervioso aún tú tengas un auto tienes que cuidarte mucho con tus nervios que van a estar pues un poquito alterados en estos días fíjate que te veo pues una persona que utiliza pues barba o bigote que llega pues a tu vida a cambiarla pues por completo esto puede ser algo legal o puede ser pues algo amoroso yo te veo invitaciones como de salir si tú tienes pareja habla de que vas a estar construyendo pues algo con tu pareja vamos a suponer pues ahorrando pues para algo o algo por el estilo hay un dinero que viene para ti como si fuera pues en golpe de suerte no es muy grande pero si sí veo que te va a estar ayudando pues para el futuro vamos a seguir entonces adelante con todo lo que viene siendo la bola de cristal vamos a ver mis espíritus que no sea yo sino ustedes por favor develenme el futuro para Leo, Sol, Luna, Ascendente y Venus, Leo mucha suerte con el 74 y con el 49, de nuevo pues veo ley de causa y efecto de que en tu vida se va a estar manifestando lo que tú mereces, sea positivo o negativo habla de que te pueden estar llegando grandes oportunidades, pero también Habla de que pudieras estar siendo juzgada o juzgado por un error que tú cometiste. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo eh, la punta de cuarzo. Fíjate que te sale un hecho curioso con un dragón. Habla de que también te sale un, un hecho curioso con un torbellino o con un... Eh, Tornado, lo vas a estar viendo en la televisión. Esperemos en Dios, pues que no pase pues nada negativo, pues contigo. Pero pues te sale esto en la punta de cristal. Mucha suerte con el número 19. Pero pues también te sale el número 9, que pues esto es el final de algo. Hay algo que se termina y hay algo que comienza. Yo siento que esto tiene que ver con la justicia. Fíjate, Leo, que si tú estás en cosas pesadas, como te digo, pues evidentemente estas lecturas son generales. Yo que te veo que pudieras estar queriendo como si fuera, eh, pues salir, pues eh, corriendo como de un lugar, ¿ok? Así que tienes que tener cuidado con esto. Eh, pudieras estar, o sea, llevando pues un susto si tú debes algo como al gobierno, que no te dejen salir como del aeropuerto o algo como por el estilo. Vamos a ver mis espíritus que dicen a través de los sigues consagrados. Bueno, pues mira, te está saliendo el cuarzo ahumado que te va a estar protegiendo mucho, te está saliendo el sol. Tú necesitas vitamina D urgente porque estás muy trancada o trancado en la casa o en el trabajo, ¿ok? Pero puedes viajar al sol. Te sale un eh, edificio con la moneda que evidentemente vas a estar lidiando con edificios muy poderosos en donde se mueve mucho dinero. Este dije, pues a mí me habla siempre de... Como si fuera pues un ahorro, un dinero que vas a estar sacando para ti. La pluma de ángel. Aquí está. Vamos a ver qué es esto. Aquí está saliendo el santo San Judas Tadeo. Al cual le puedes estar, o sea, pidiendo para que te resuelva una situación. Te está saliendo la clave de sol. Color azul. Hay una persona de tu sexo opuesto que te puede estar dedicando a una canción. Te está saliendo la llave del trébol dorado que te va a estar pues abriendo muchos caminos y la estrella amarilla que habla de mucha suerte. Vamos a seguir adelante con eh, el abre caminos, vamos a ver, yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino, yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus de deseos más anhelados. Hecho está, así es, ya es. Bueno, vamos a seguir adelante con, los, eh, con el tarot, con las cartitas. Vamos entonces a seguir adelante con el tarot renacentista. Leo, te recuerdo que estas lecturas son generales y no son personales. Si tú te sientes identificada o identificado o te resuena, me dejas mi corazoncito verde en los comentarios. Por favor, suscríbete para que te unas a esta gran familia, que ya somos más de 224 mil suscriptores. Y también pues dame like, comparte para que pues otras personas se beneficien. Y si puedes, me puedes estar dejando una donación a través de Patreon, Soluciones Místicas o a través de cualquiera de mis cuentas. Bueno, corte de tus cartas. Te dije que te venía como si fuera un golpe de suerte. Y habla de que los ángeles te van a estar bendiciendo económicamente. Pero yo siento que te van a poner una persona también que te va a ayudar. ¿Te acuerdas que te dije a alguien que te vi con un bigote? Pues veo que eso puede ser pues un regalo de los ángeles. Tanto en el amor como en lo legal. Hay un dinero del cual tú dispones para tú salir adelante Por medio de resolver un problema legal o algo que tiene que ver con un dinero Te llega un amor, míralo ahí Luz a lo que me asiste Este amor pudiera estar viniendo con una suegra mala O con una hija mala o una hermana mala Tienes que tener cuidado que no te corten tu destino 
Te llegan noticias lamentablemente de papeles que no son como muy positivas Esto tiene que ver con una casa o con algo por el estilo eh, Una persona de tu pasado vuelve a ponerte obstáculos Tienes que tener cuidado porque te puede estar alejando un nuevo amor y si tú estás trabajando, ok, pues te puedes estar encontrando con compañeros tóxicos o compañeras tóxicas. También te habla de la magia. Te habla de que te van a estar haciendo magia de repente para alejarte o para bloquearte los caminos. O te van a estar devolviendo algo que tú hiciste o consideran que tú hiciste o tú vas a estar haciendo magia para esto. Vamos a seguir adelante con la baraja española, Leo, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. En el corte de tus cartas habla de un dinero que viene pues para ti, pero te vibra mucho la infidelidad, ¿ok? Así que pues mucho cuidado con esto. Te pueden estar hablando mentiras como de dinero o tú puedes estar escondiendo una relación por temas económicos. Independientemente de los problemas que haya, habla de que el dinero lo vas a tener en tus manos. Cuidado con una mujer del elemento de fuego que se puede estar oponiendo a tu felicidad. Hay una persona que llega a tu vida que te va a estar proponiendo una relación, pero como te dije, te va a ayudar económicamente. Pero hay un tema aquí de infidelidad. Si eres tú que estás cometiendo la infidelidad, esto se descubre. Si no eres tú, lo vas a descubrir. Aquí está saliendo como si fuera un bloqueo de la suerte por medio de un problema legal. Tauro, el Leo, perdón. Una persona del signo de Tauro te va a ayudar a resolver esto, pero te lo vengo a Diciendo esto de semanas, de meses, ¿qué pasa, Leo? ¿Qué hiciste? ¿O qué escondiste? ¿O qué no debiste de tomar? Porque, pues, aquí sale un problema legal, algo que tiene que ver como si fuera con una casa, con un carro o una ayuda gubernamental. Tú vas a resolver por momentos, pero gracias a que a ti te pueden estar buscando, que te pueden estar mandando a corte, tú te puedes estar mudando, ¿viste? Porque, pues, esto no es tan positivo. Vamos a seguir entonces adelante con el tarot de Rider. Bueno, eh, si me oyen un poquito fónica, les pido disculpas. Como está lloviendo, que oyen, pues eh, estoy hablando un poco más alto. Más el incienso, que pues no sé si lo pueden estar viendo ahí, pues en la cámara. Pues me tiene pues un poquito afónica. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del de tarot de Rider. Tu energía está muy fuerte, leo hoy. Mira cómo están saltando las cartas. Corte de tus cartas. Un gran amor viene a tu vida, ¿ok? Si tú te sentías desdichada, desdichado, pues no te preocupes que un gran amor viene a tu vida. Eh, habla de que te van a estar viendo muy bella o muy bello. Recuerden que estas lecturas son generales. Aquí hay una situación de, de, legal de la cual tú puedes estar preocupada, preocupado. Habla de que te puedes estar yendo para evitar un cargo mayor. Yo veo que una persona de tu pasado vuelve a pedirte perdón. De nuevo te sale esa situación legal de la cual puedes tener muchos problemas y que estás preocupada o preocupado y puedes estar terminando en una situación que no es muy positiva. Yo no sé qué pasó Leo, pero si tú tienes problemas con la justicia, pide mucha ayuda, pero trata de organizar tu vida porque hay una situación que viene para ti. Y pues no sé qué decirte qué es, pero sé que sí tiene que ver con papeles y con justicia. Vamos a seguir adelante con el tarot de la sombra. Vamos a ver Leo, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. Habla de que tú sales de un periodo oscuro y el sol renace a tu vida. Vas a estar brillando económicamente, vas a estar llamando pues mucho la atención, te van a estar pues mirando muchísimo y así por el estilo. La rueda de la fortuna gira a tu favor. Habla de que vuelves a tomar tu vida en tus manos. Tienes que limpiarte, por supuesto. Y cuídate de las personas que son muy abusivas, ¿ok? Yo te veo que como quieras vas a renacer como el ave fénix, pero tienes que tener mucho cuidado con las habladurías. Personas de repente no van a querer hablar de ti o contigo, perdón, porque van a estar pues muy envidiosas o muy envidiosos de lo que tú tienes y lo que tú proyectas. Por favor, develenme el mensaje de los ángeles para Leo, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Corte de tus cartas, Akasha. Eres un maestro espiritual, tienes la capacidad para aconsejar a los demás y ayudarlos a descubrir sus dones espirituales y su misión divina en la vida. Arcángel Rafael, te ayuda a sanar los problemas físicos que se presentan en ti y en los demás. Eres un sanador como yo. Ahora vamos a estar siguiendo con la moneda consagrada, Leo. Vamos a ver, vas a hacer una pregunta. Hoy descubrí que la moneda tiene sentimientos. <risa> Que mientras más la sobo, más eh, como si fuera respuesta positiva da. Pero como ya él lo estoy diciendo en todos los signos, pues ya como que se, se puso como molesta. 
no puedo estar diciendo pues la palabra que me gustaría decir, pero pues estamos pues aquí y hay que respetar. Pero bueno, vamos a ver. Vas a hacer una pregunta, Leo, y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. Y la respuesta es un sí, te dije que tienes sentimientos. Vamos a seguir adelante con números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte. Números de la suerte, 41, 14, 62, 26, 26, 62, dos veces, tres veces, 26, 62, el palé perfecto, 47, 74, 10, 0, 1, el 11, dos veces, 44, dos veces, 25, 52, día dorado, 2, signo más compatible va a ser signo acuario, signo menos compatible va a ser tauro. Color de la suerte va a estar siendo el verde. Piedra de la suerte va a estar siendo la turquesa. Hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Leo Sol Luna Ascendente. Si la lectura te gustó, por favor suscríbete, dale like y comparte. Y me deja mi corazoncito verde en los comentarios. Bye, bye.